Olá, eu me chamo Ícaro, sou aluno de doutorado do professor Ricardo Rinaldi de Carvalho e hoje vou falar um pouco sobre o órgão de atração da luz considerando distâncias finitas para o Orme Hole de Ellis. Neste trabalho nós vamos falar sobre a geometria de Ellis, sobre o teorema de gauss bonnet sobre o conceito de métrica ótica, sobre a deflexão da luz considerando distâncias finitas e vamos aplicar essa metodologia para o Orme Hole de Ellis. A relatividade geral possui algumas peculiaridades, por exemplo, ela permite soluções com topologias não triviais. Um exemplo dessas soluções são os wormholes. O wormhole de Ellis é um caso particular de uma classe de wormholes atravessáveis, que são os de Morris e Turner. O elemento de linha para o wormhole de Ellis é dado pela equação 1, onde A é o raio da garganta do wormhole e R barrado vai de menos a mais infinito. Aqui nós vamos utilizar R maior que zero, porque vamos usar apenas uma folha desse wormhole. Além disso, nós podemos fazer algumas transformações dadas aqui, e com isso conseguimos esse novo elemento de linha, dado pela equação 2. O teorema de gauss bonnet é um teorema muito elegante, pois ele consegue unir a geometria diferencial e a topologia. Pode ser matematicamente formulado pela equação 3 onde o lado esquerdo refere-se à geometria e o lado direito à topologia. Algumas quantidades de interesse pode ser o K, curvatura total de Gauss, DS é o elemento infinitesimal de área, o K é a curvatura geodésica do caminho, o θ é o ângulo externo definido de acordo com a figura abaixo, e o X é a característica de Euler, definido como F menos A mais V onde F é o número de faces, A o número de arestas e V o número de vértices. Para fazer o cálculo da característica de Euler, nós precisamos fazer um processo chamado de triangulação, onde a gente cobre a superfície dada por vários triângulos não sobrepostos e fazemos a contagem de faces, arestas e vértices. Uma quantidade de interesse para nós é o espaço-tempo estático esfericamente simétrico, dado pelo ânfetes da equação 4. Os raios luminosos obedecem à condição nula, ou seja, ds2 igual a zero. Podemos considerar θ igual a π sobre 2 sem perda de generalidade, e a métrica ótica relacionada ao ânsatz da equação 4 pode ser descrita pela equação 5. O princípio de Fermat generalizado afirma que os raios luminosos são descritos pelas geodésicas da métrica ótica, nesse espaço descrito pela equação 5, que é bidimensional. Podemos agora falar sobre o método de deflexão da luz considerando distâncias finitas em si. Essa metodologia foi desenvolvida por Ishihara e seus colaboradores em 2016. Nessa figura esquemática, nós podemos ver o sistema observador, lente e fonte, onde os raios luminosos saem de S, que é a fonte, e vai até o observador E. Mas devido à presença da lente que modifica esse espaço-tempo, haverá a deflexão da luz. Ishihara encontra o ângulo de deflexão da luz dado pela equação 7. Algumas quantidades que aparecem aqui é U0, que é o inverso de distância do ponto mais próximo da lente, de acordo com a trajetória. O R é o inverso da distância entre o observador e lente. O S, o inverso da distância entre a fonte e a lente. E B é o parâmetro de impacto. Outra quantidade interessante é a equação da órbita, que pode ser obtida através da condição do U. Essa equação da órbita, fornecida pela equação 8, define a quantidade f, que é, defini que é utilizada para cálculo de deflexão da luz na equação 7. Além disso, você consegue fazer algumas definições através de produto interno e encontrar esse Pc de U como sendo o arco seno de Bu raiz de A, onde A são as quantidades da métrica, no caso aí é igual a menos G00. Agora vamos calcular pcr menos pcr e as integrações dadas pela, da equação 7 para a métrica de Ellis. O pcr menos pcr é dado pela equação 10, já que o A, no caso da métrica de Ellis, é 1. E as integrações são todas desse tipo aqui, que podem ser escritas como funções de integrais elípticas de primeiro tipo, certo? dado pela equação 11. Com isso, nós podemos calcular o ângulo de deflexão da luz para a geometria de Ellis. Esse ângulo de deflexão da luz, dado pela equação 12, 
é função de UR e US, ou seja, são características das distâncias do sistema. Além disso, nós temos aqui arco seno de 1. Nesse caso de hélice, o zero, a gente pode mostrar que se o R for positivo, o zero vai ser igual a 1 sobre B. Por isso, esse fator de 1 aqui dentro do arco seno. É interessante calcular um caso limite, onde o raio luminoso passa distante da garganta do wormhole. Certo? Nesse caso, o B é muito maior do que o A. E a gente pode fazer as expansões das funções elípticas de primeira espécie de acordo com a equação abaixo. Tomando esse limite, o ângulo de deflexão da luz se torna o da equação 14, onde ainda dependemos das distâncias finitas, o R e o S, do sistema. Porém, no limite de deflexão fraco, ou seja, a fonte e o observador estão muito longe da lente, nós obtemos a equação 15. Essa equação concorda com diversos resultados encontrados na literatura por outros métodos e discorda da referência 8. Essa referência utilizou o teorema de gauss bonnet para encontrar o ângulo de deflexão da luz, porém utilizou o método de Gilbons e Weiner. Na referência 8, os autores encontram o um sinal de menos aqui nesse segundo termo. Neste trabalho, nós falamos um pouco sobre a geometria de Alice von Hubble, falamos sobre a deflexão da luz considerando distâncias finitas pelo método de Shihara e calculamos o ângulo de deflexão da luz para a geometria de Alice. A escolha dessa geometria foi porque não, encontre, não encontrei na literatura nenhuma referência que utilizasse esse método específico para calcular a deflexão da luz, o ângulo de deflexão da luz para essa geometria específica. Apesar desse breve tempo de apresentação, espero ter contribuído apresentando esse método de deflexão da luz considerando distâncias finitas. Aqui algumas referências importantes. Se quiser pode tirar um print da tela ou então pausar o vídeo. E eu gostaria de agradecer a CAPES e ao CNPq pelo suporte financeiro, a UFC e o Programa de Pós-Graduação de Física e o LabGMC2, que é o laboratório que faço parte e também é responsável por parte do evento.